എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനം അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേജും സ്പ്രൈറ്റും മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് സ്ക്രാച്ചിൽ ഇപ്പം ഉള്ള സ്പ്രൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പ്രൈറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും പുതിയ സ്പ്രൈറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതത് പെയിൻറ്റ് ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതിയ സ്പ്രൈറ്റിനെ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് ഒരു സ്പ്രൈറ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താം ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്രൈറ്റോട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇനി അടുത്തത് ചൂസ് സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഫയൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സ്പ്രൈറ്റുകളെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻസ് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കെറ്റ് സ്പ്രൈറ്റ് സർപ്രൈസ് സ്പ്രൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഓപ്ഷനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ തന്നെ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പ്രൈറ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ചൂസ് ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഫയൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രൈറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്പ്രൈറ്റുകളാണിത് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പ്രൈറ്റുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ്യൂംസിനകത്ത് ഫാൻറ്റസി ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ ആനിമൽസ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്പ്രൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല ആവശ്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പാഠഭാഗത്തിലെ ഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും റിസോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോമിൽ പോയാൽ ഹോമിൽ റീസ് സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റിൽ ഇവിടെ ഇമേജസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാർ റേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇമേജ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പം കാർ എന്നുള്ള ഇമേജ് നമുക്കുണ്ട് ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കിതിന് കാറ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളതുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേജ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും അതിനകത്ത് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ബാക്ക് ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വൈറ്റാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പുതിയത് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എഡിറ്റിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു വിൻഡോ തുറന്ന് വരും അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കളറൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറൊരു കളറാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ കളറാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ മാറും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അതല്ല ആവശ്യം അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പെയിൻറ്റ് എഡിറ്റർ നമുക്കുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസോഴ്സിൽ
ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ട്രാക്കിലേക്ക് അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സാധനമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റാൻ നോക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് തെറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് വരും ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് നമുക്കതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഓക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ എഴുത്തും മാഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്പ്രൈറ്റിന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കാം 